ஹாய் நான் நம்ம வந்து ஏற்கனவே காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியன் செஞ்சு காமிச்சுக்கோங்களா அதுலயே நான் சொல்லியிருப்பேன் இது சிக்கன் கூட பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அதே அதை வந்து இன்னைக்கு நம்ம செய்வோம் சிக்கன் மஞ்சூரியன் இதுக்கு தேவையானது அதே மாதிரி தான் முதல்ல ரோஸ்ட் போட்டுட்டு அப்புறமா வந்து தாளிக்க போடு சிக்கன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க மைதா மாவு கான்ஃப்ளோரு கடலை மாவு இது எல்லாத்தையும் கிறிஸ்பி ஆக்குறது ஆமா இது எல்லாத்தினுடைய மெஷர்மெண்ட்டும் நான் ஆமா இந்த ஸ்பூனுக்கு தான் எடுத்திருக்கேன் இதுல ரெண்டு ஸ்பூனு ஒரு ஸ்பூனு முக்கா ஸ்பூனு சில்லி பவுடரு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் உப்பு இதை இப்ப போட்டு மேரினேட் பண்ணிடுறேன் சரியா என்ன மாதிரி உங்களுக்கு குரல் ரொம்ப அழகா இருக்கு குரலா இருக்கட்டும் பா இருக்கிறது தானே இருக்கும் சரி நீங்க சொல்லிருங்க நீங்க நல்லா இருக்கீங்க அப்படிங்கறத அப்புறம் அம்மா ரொம்ப கவலை எல்லாரும் கவலைப்பட்டு ரொம்ப கவலைப்பட்டு மெசேஜ் போட்டுருவாங்க அப்படியா எதுக்கு எல்லாருக்கும் உடம்புக்கு வர்றதுங்கிறது வந்து வரக்கூடியது தானே அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது ஜலதோஷம் பிடிச்சிச்சுன்னா நம்மளுடைய குரல டிஃப்ரெண்டாக காமிச்சிரும் அதான் வேற ஒன்றும் இல்லை உப்பு போதும் உப்பு போட்டி முதல்ல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சில்லி பவுடர் உப்பு இல்லையாம வழக்கமா போடுறதுதான் இதுல இப்ப இதெல்லாம் போட்டோம்னா இதெல்லாம் அம்மா ஏற்கனவே மெஷர் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனால அப்படியே போடுறாங்க கார்ன்ஃப்ளோரு ஸ்பூன் எடுத்துட்டு இந்த கடலை மாவு வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பி ஆக்குறதுக்கு அதுதான் இது வந்து மைதா மாவும் கார்ன்ஃப்ளோரும் வந்து கொஞ்சம் வதுவாக்கும் இது வந்து நல்லா இது இப்ப தண்ணி எதுவும் ஊத்தி பண்ண ஆமா ஆமா கொஞ்சம் தண்ணி தொழிச்சு பண்ண ஊத்த வேண்டாம் தண்ணி தொழிச்சு தொழிச்சுதான் தெரியுது அதாவது அது ஸ்டிக்கி ஆக்குறீங்க ஸ்டிக்கி ஆக்கு நான் நம்ம மைதா மாவு இதெல்லாம் நிறைய போடுறோம்ல அந்த கிறிஸ்பி ஆகிறதுக்கு உண்டான வகையில் போடுறோம் அப்படிங்கும்போது இது ரொம்ப பஜ்ஜி மாதிரி குழச்சிட வேண்டாம் இதே போதும் நல்லே சத்தடிச்சிட்டு அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இருக்கணும் என்னமா இருக்கட்டும் இதே மாதிரி அதையும் போட்டு நல்லா பக்கடா மாதிரி இருக்கு பாக்க சிக்கன் ரோஸ்ட் போட்டாச்சு இப்ப இதுக்கு வந்து தேவையானது நல்ல பொடியா நறுக்குன இன்னைக்கு கூட கொஞ்சம் இன்னும் பொடிய கட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் பொடியா நறுக்குன வெங்காயம் இது வந்து வெங்காயத்தாள் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் இது வந்து பூண்டு பொடியா நறுக்குனது நறுக்குனது இது வந்து கொஞ்சம் இந்த இது சுகர் சரியா இது கார்ன்ஃப்ளோர் இது கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக வர்றதுக்காக இது கரைச்சிக்கிடணும் இது சோயா சாஸு டொமேட்டோ சாஸு சரியா இது வந்து கேப்சிகம் கட் பண்ணி போடலாம் காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியனுக்கு போடுவோம் இன்னைக்கு இல்லைங்கிறதுனால ஷீத்தல் இதையே இது பண்ணிட்டான் சரியா ஃப்ளேம் ஹையில் வச்சுருக்கேன் என்ன தேவையான அளவு கொஞ்சமா சுகர் அந்த பூண்டு எடுமா 
ஃப்ளார் மஞ்சூரியனுக்குன்னா கஸ்தூரி மேத்தி போடலாம் இதுக்கு வேண்டியது இல்லை சிக்கன் ஆல்ரெடி அது சிக்கன் வாசனை தான் இருக்கும் ரொம்ப அடிஷ்னல் வாசனை எடுபடாது சிக்கன்கிட்ட எனவே காலிஃப்ளார் மஞ்சூரியன் செஞ்சு பார்த்தது தான் இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் வந்து சிக்கன் ரோஸ்ட் செஞ்சு பார்த்துருக்கோம் இப்போ ரெண்டையுமே சிக்கன் ரோஸ்ட் பண்ணி சிக்கன் மஞ்சூரியனாக செஞ்சு பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு இதில் பிடிக்கும் அப்படின்னா பச்சை மிளகா போடுங்க போட்டிங்கன்னா சில்லி சிக்கன் சொல்லிடலாம் நம்ம இப்போ இது வந்து ஏதாவது ஒரு கெட் டுகெதருக்கு நீங்கள் ஒரு டிஷ் செஞ்சு கொண்டு போகணுன்னா அன்னைக்கு வந்து சிக்கன் மஞ்சூரி செஞ்சு கொண்டு போகலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பிரியாணி வைக்கிற அன்னைக்கு வேறு இன்னொரு சைடில் வந்து வெறுமனை ட்ரையாக இருக்கிறது இல்லாமல் இருக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னா மஞ்சூரியன் செஞ்சு சாப்பிடுங்க இந்த மாதிரி எல்லா காம்பினேஷனோடையும் இது ஒத்து போகும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே மஞ்சூரியன் இப்போ நிறைய நல்லா செஞ்சு பழகிருப்பீங்க நம்ம வந்து கேலிஃப்ளாருக்கு பதிலாக இப்போ சிக்கன் போட்டிருக்கோம் போட்டதுனால உங்களுக்கு இன்னொரு அடிஷ்னலாக ஒரு டிஷ் செய்ய தெரிஞ்சிருச்சு செய்ய தெரிஞ்சிருச்சு இது ரொம்ப ஈஸியான இதுவும் கூட ஆனால் வெரி டேஸ்ட் ஈட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லலாம் அம்மாட்டேன் ஆமாம் எனக்கு வந்து சிக்கன் மஞ்சூரியன் செய்ய தெரியும் ஏ காலிஃப்ளவரில் தானே மஞ்சூரியன் பண்ணுவாங்க போங்கம்மா இது சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் உண்மையிலே நல்லாயிருக்கும் ஹாய் இந்த ரெசிபி வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க சிக்கன் மஞ்சூரியன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எபிசோட் அதில் வந்து அத்தனை பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அது எல்லாத்துக்கும் நான் எல்லா கமெண்ட்டும் வாசித்தேன் நிறைய கமெண்ட்டுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது எனக்கு வந்து வார்த்தையே இல்லை நிறைய பேர் வந்து நான் உங்களால் தான் படித்தேன்னு சொல்லி சொன்னீங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ அதனால் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது இது வந்து நிறைய பேர் வந்து தௌசண்ட் எபிசோட் வர்றதுக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள்னு சொல்லி சொன்னீங்க அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது சரி பரவாயில்ல எத்தனை பேருக்கு வந்து நம்ம மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது 
இந்த ரெசிபி வந்து நீங்க பாத்துருப்பீங்க இது ஆக்சுவலா இந்த ரெசிபி எல்லாம் வந்து நாங்க நாங்க ரொம்ப முன்னாடியே எடுத்தது மார்ச் ஒன்னாம் தேதி எடுத்தது நல்ல ஞாபகம் இருக்கு மார்ச் ஒன்னாம் தேதி எடுத்தோம் ஆஹ் இந்த எனக்கு இது ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் இன்னுமே வந்து புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நானும் அம்மாவும் இங்க பக்க வீட்லயே இருக்கும் ஆஹ் அப்பப்ப அது ரெசிபி ஷூட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த வீடியோல வந்து அம்மா கொஞ்சம் இருமி இருக்காங்க அம்மா வந்து வாய்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கு ஸோ நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா அம்மா உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க இது வந்து நாங்க மார்ச் ஒன்னாம் தேதி எடுத்தோம் அப்போ எங்க ரெண்டு பேருக்குமே உடம்பு சரியில்லாம தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இப்ப 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 ஆல்மோஸ்ட் ஏப்ரல் எண்டு வந்துட்டோம் ஸோ அதனால அந்ததெல்லாம் ஓகே நான் இப்போ எதுக்காக இது வந்து நாங்கள் அப்பவே எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வர்றேன்னா எங்களுக்கு வந்து மெயின் இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் நான் மெயினாக இருக்க சொல்லணும்னு தோணுச்சு நாங்கள் வந்து நாங்கள் ஷெட்யூல் டைமில் வந்து டென் டேஸ் அந்த மாதிரி ஷெட்யூல் டைமில் வந்து நாங்கள் எப்பயுமே பிஸியாக இருப்போம் எங்களுக்குள்ள வேற வேற வேலைகள் இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் ஷெட்யூல் இல்லாமல் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி வீடியோ ப்ராசஸ் பண்ணுறது அதை எடிட் பண்ணும்போது அதில் நடந்த சம்பவங்கள் ஞாபகம் வர்றது இந்த மாதிரி ஒரு சில இது எனக்கு வந்து நான் வந்து எப்பயுமே பிஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அம்மா அங்கே வந்து ஊரில் இது அடுத்த என்ன அடுத்த ஷெட்யூல்க்கு என்னென்ன ரெசிபி போடலாம் அந்த மாதிரி அம்மா திங்க் பண்ணுறது அதனால் எங்கள் ரெண்டு பேரையுமே நாங்கள் வந்து எங்கள் மைண்ட் வந்து எப்பயுமே என்கேஜ்டாக இருக்கு அந்த இதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆகிய நீங்கள் தான் ஸோ அதனால அந்த நாங்கள் வந்து பிஸியாக இருக்கிறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து நீங்கள் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதை சொல்லி நான் இந்த ரெசிபியை முடிச்சுக்கிறேன் இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் போடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் நம்ம நிறைய பார்க்கலாம் இன்னும் சம்மர் ரெசிபிஸ் நிறையா இருக்குது இது வந்து ஆக்சுவலாக கிட்ஸ் ஃபேவரட் ரெசிபி இது வந்து எந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனாலும் சின்ன பிள்ளைங்க வந்து சிக்கன் மஞ்சூரியன் வேணும்னு கேட்பாங்க ஸோ அதனால் இந்த இது நீங்கள் செய் ஆனால் எவ்வளோ ஈஸி பார்த்தீங்கல்ல ஸோ அதனால் இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு உங்கள் சி வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு வீட்டில் இப்போ சம்மர் லீவில் இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு இதை செஞ்சு நீங்கள் ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்